हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे सिंगल सेल प्रोटीन एस सी पी कन्वेंशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स पल्सेज वेजिटेबल्स फ्रूट्स एक्सेट्रा मे नॉट बी एबल टू मीट द डिमांड ऑफ फूड एट द एट द रेट एट विच ह्यूमन एंड एनिमल पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग और पारंपरिक तरीके से जो हम खेती कर रहे हैं सीरियल्स की पल्सेज की वेजिटेबल्स की और फ्रूट्स की इनको उगा रहे हैं उससे क्या हो रहा है जिस स्पीड से ह्यूमन्स की और एनिमल की पॉपुलेशन बढ़ रही है उस स्पीड से फूड प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है तो जिससे पॉपुलेशन की डिमांड की फूड की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है द शिफ्ट फ्रॉम ग्रेन टू मीट टाइट्स आल्सो क्रिएट्स मोर डिमांड फॉर सीर और अब क्या हुआ है ग्रेन से यानी व्हीट से और राइस से जो है फूड की शिफ्ट हो चुकी है अब पीपल मीट खाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं यानी मीट की डाइट आज आजकल बहुत ज्यादा खाई जा रही है जिससे क्या हुआ है सीरियल्स की भी डिमांड बढ़ चुकी है सीरियल्स की डिमांड इसलिए बढ़ी है क्योंकि एज इट टेक थ्री टू टेन किलोग्राम ऑफ ग्रेन टू प्रोड्यूस वन किलोग्राम ऑफ मीट बाय एनिमल फार्मिंग क्योंकि एनिमल फार्मिंग में तीन से दस किलो अनाज लगते हैं एक किलो मीट बनाने के लिए यानी किसी एनिमल में एक किलो मीट वन किलोग्राम मीट को जनरेट करने के लिए प्रोड्यूस करने के लिए उसे तीन से दस किलोग्राम ऑफ ग्रेन या सीरियल्स को खिलाना पड़ता है मोर देन ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड माल न्यूट्रिशन और लगभग पच्चीस परसेंट से ज्यादा जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है वो भूख से और माल न्यूट्रिशन से जो है पीड़ित है उनको अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहे हैं वन ऑफ द आल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन इज सिंगल सेल प्रोटीन एस सी पी तो एस सी पी क्या है आजकल क्या हो रहा है फूड से तो जो है ह्यूमन की न्यूट्रिशन डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है तो आल्टरनेट का मतलब है अलग से कुछ अलग सोर्स तो कुछ ऐसे अलग से सोर्स जिनसे एनिमल और ह्यूमन जो है प्रोटीन प्रोवाइड प्रोटीन प्राप्त करते हैं और अपना न्यूट्रिशन करते हैं उनको कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन यानी आल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन को कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन जिनसे एनिमल और ह्यूमन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन मतलब ऑप्टेंड करते हैं माइक्रोब्स आर बीइंग ग्रोन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल एज सोर्स ऑफ गुड प्रोटीन और माइक्रोब जो है इंडस्ट्रियल स्केल पे बहुत ज्यादा मतलब लार्ज स्केल पे ग्रो किए जा रहे हैं क्योंकि ये प्रोटीन के गुड सोर्स है अच्छे सोर्स है माइक्रोब्स लाइक स्पाइरुलना ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है माइक्रोब्स लाइक स्पाइरुलना कैन बी ग्रोन इजिली ऑन मटीरियल लाइक वेस्ट वाटर फ्रॉम पोटेटो प्रोसेसिंग प्लांट स्ट्रोमोलस एनिमल मैन्योर एंड इवन सीवेज माइक्रोब्स जैसे कि स्पाइरुलना ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है प्रोटीन प्रोवाइड कराता है माइक्रोब जैसे कि स्पाइरुलना स्पाइरुलना को हम आसानी से वेस्ट वाटर में जो पोटेटो प्रोसेसिंग प्लांट के वेस्ट वाटर होते हैं वहां पर इसको ग्रो कर सकते हैं जिस उसमें क्योंकि पोटेटो में स्टार्ट स्टार्च होता है तो पोटेटो के जो वेस्ट वाटर होते हैं उसमें भी स्टार्च पाया जाता है स्ट्रो में मिट्टी में हम कीचड़ में इसको कर सकते हैं मोलस में कर सकते हैं एनिमल मैन्योर में कर सकते हैं और सीवेज हो सीवेज वाटर होता है उसमें भी हम स्पाइरुना को ग्रो कर सकते हैं इजीली और स्पाइरुना प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है टू प्रोड्यूस लार्ज क्वान्टिटीज एंड कैन सर्व एज फूड रिच इन प्रोटीन मिनरल्स फैट्स कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन और इस पायलना को हम यहाँ स्ट्रो में एनिमल मैन्योर में और सीवेज में इसको ग्रो कर सकते हैं जिससे हम इसको लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस कर सकते कर सकें और लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने के बाद इसको फूड के रूप में इस्तेमाल कर सकें और जो स्पायलना का फूड होता है वो प्रोटीन में मिनरल्स में फैट्स में कार्बोहाइड्रेट में और विटामिन में बहुत ज्यादा रिच होता है यानी ये सब उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं यानी एक तो इसका क्या फायदा है आसानी से ग्रो हो रहा है आसानी से प्रोड्यूस हो रहा है और इसमें जो मिनरल्स हैं या फिर न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं इंसिडेंटली सच यूटिलाइजेशन आल्सो रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन और इसके साथ साथ क्या हो रहा है जो हम इनका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं उससे एनवायरमेंटल का पोल्यूशन भी कम हो रहा है क्योंकि हम इनका वेस्ट वेस्ट चीज का इस्तेमाल करके वेस्ट थिंग्स का इस्तेमाल करके इस पाइलना को ग्रो कर रहे हैं तो वेस्ट मटीरियल उसका यूज हो रहा है तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो कम होना ही है इट हैज बीन कैलकुलेटेड दैट एक 250 किलोग्राम का प्रोड्यूस 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे और ये कैलकुलेट किया गया है कि 250 किलो की अगर को, कोई काव है कोई गाय है तो वो 200 ग्राम प्रोटीन ही एक दिन में प्रोड्यूस करती है सिर्फ इन द सेम पीरियड और उसी समय में यानी एक ही दिन में 250 ग्राम ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एंड ग्रोथ कैन बी एक्सेप्टेड टू प्रोड्यूस 25 फाइव टन ऑफ प्रोटीन और उसी पीरियड में यानी एक ही दिन में 250 ग्राम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है मिथाइलोफाइलस और मिथाइलोट्रोपस अगर मिथाइलोफाइलस और मिथाइलोट्रोपस का 250 ग्राम लिया जाए 250 ग्राम
क्योंकि इसका जो बायोमास प्रोडक्शन का रेट है इस बायोमास की जो बनाने की जो इसकी दर है वो बहुत ज्यादा है यानी ये बहुत ज्यादा फर्क है एक 250 किलोग्राम का है वो सिर्फ एक दिन में 200 ग्राम प्रोटीन प्रोड्यूस कर रही है और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी सिर्फ हम टू ग्राम ले रहे हैं ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका बायोमास प्रोडक्शन का रेट बहुत ज्यादा है तो ये 25 टन प्रोटीन एक दिन में प्रोड्यूस कर सकती है तो ये ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है ये नीट में पूछा भी गया है द फैक्ट दैट मशरूम्स आर इटन बाय मेनी पीपल एंड लार्ज स्केल मशरूम का चल इज ए ग्रोइंग इंडस्ट्री और ये भी तथ्य है कि जो मशरूम्स है ये बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा खाई भी जाती है और मशरूम का लार्ज स्केल में भी प्रोडक्शन हो रहा है मेक इट बिलीव दैट माइक्रोव्स टू वुड बिकम एक्सेप्टेबल एस फूड तो ये हमें विश्वास दिलाते हैं कि जो माइक्रोव्स हैं वो भी फूड के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं